আসসালামু আলাইকুম গত পর্ব পর্যন্ত আমরা জেনেছি যে পোস্ট এবং ক্যাটাগরি কী জিনিস এবং ওয়ার্ডপ্রেস অ্যাকচুয়ালি কি একটা জিনিস কি কেন এটা আমরা ইউজ করি তো আমরা শুরুতে আমরা দেখেছিলাম যে ওয়ার্ডপ্রেসটা আমরা কিসের ক্ষেত্রে ব্লগ বা নিউজ সাইটের ক্ষেত্রে ইউজ করছি বাট ধীরে ধীরে এটি এতই ডেভেলপ হয়ে গেছে যে এটা দিয়ে আমরা এখন ই কমার্স সাইট তৈরি করতে পারি এটা দিয়ে কোনো বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি পার্সোনাল পোর্টফোলিও সাইটে তৈরি করা যায় সেক্ষেত্রে আজকে আমরা যেটা জানবো এই ওয়ার্ডপ্রেসের মিডিয়া এবং পেজ এবং কমেন্টসে তিনটা জিনিস সম্পর্কে জানি তো চলুন স্ক্রিনে চলে যাই এবং বোঝাই আপনাদেরকে অ্যাকচুয়ালি মিডিয়াটা কী জিনিস তো মিডিয়া হচ্ছে আপনার একটা ওয়েবসাইটে যতগুলো কি থাকে মানে ইমেজ থাকবে রেকর্ড ফাইল থাকবে ভিডিও ফাইল থাকবে সেই সবগুলো ফাইলগুলো এই ফোল্ডারে আপনি পাবেন বা এই অপশনটাতে আপনি এসে পাবেন আমি যে ওই যে আপলোড করলাম একটু আগে সেটাও কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাবো যে দেখুন আছে তো আপনি যত কিছু আপলোড করেন এখানে সব পাবেন মিডিয়া আইটেমস যে এই এই কয়েকটা জিনিস আপনি পাবেন ইমেজ অডিও ভিডিও ডকুমেন্টস স্প্রেডশিটস আর্কাইভস হচ্ছে জি ফাইলস আমি অ্যানাটার্স অ্যান্ড মাইন্ড সো অনেকগুলো ফাইল লিস্ট এখানে আছে আপনি ডেট অনুযায়ী দেখতে পারেন এখন যেহেতু নাই ফাইলগুলো সেহেতু আপনি এখানে এই ইউটিউবে পাচ্ছেন সো আপনি চাইলে আপনার যে ইমেজগুলো আপনি ইউজ করবেন ওয়েবসাইট আপনি একবারই এখানে আপলোড দিয়ে রাখতে পারেন আর পরবর্তী শুধুমাত্র সিলেক্ট করে করে ইউজ করতে পারবেন দ্যাটস এট এটি হচ্ছে লাইব্রেরি আর পেজেস এখান থেকে আমরা পেজ তৈরি করতে পারি দেখেন এখানে কিন্তু ক্যাটাগরি নাই শুধু পেজ আর অ্যাড নিউ আছে আর এখানে কিন্তু ক্যাটাগরি আছে যেহেতু এটা পোস্ট আর এটা পেজ সাধারণ পেজ যেখানে শুধু টেক্সট থাকে ইমেজ থাকে একটা সো আমরা এখানে অল পেজে যাই অল পেজের মধ্যে একটাই পেজ থাকে স্যাম্পল পেজ প্রাইভেসি পেজ তো স্যাম্পল পেজে কিছু নাই ভিউ করলে দেখতে পাবো স্যাম্পল পেজে কী আছে খুব সাধারণ ধরেন যে স্যাম্পল পেজের মধ্যে একটা লেখা আছে জাস্ট এইটুকুই আর আমরা চাইলে নতুন পেজ একটা তৈরি করতে পারি সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট পেজ লিখব অ্যাবাউটটা কি অ্যাবাউট অ্যান্ড দেন হচ্ছে এখানে লিখতে পারি যে দিস ইস এ লার্নিং টিউটোরিয়াল এখানে দশ বিশটা প্যারা থাকতে পারে অনেক লেখা থাকতে পারে ডিসক্রিপশান অনেক লেখা থাকে আবার আমরা কি করি এই এটার মধ্যে কিন্তু ইমেজ থাকবে না সেহেতু আমরা এটা জাস্ট এভাবে রেখে দিই পাবলিশ তো আপনি এখন দেখুন যে এখানে যদি আমি ভিজিট করি তাহলে দেখবো যে এখানে একটা অ্যাবাউট পেজ আছে এবং অ্যাবাউটটা এখানে চলে এসেছে তার মানে হচ্ছে আমার কি হলো একটা মেনুতে অটো অ্যাড হচ্ছে মানে এটা আমরা তৈরি করতে গেলে তো অনেক টাইম লাগে সার্চ অপশন বা ডিজাইনটা আমাদের কাছে ভালো লাগছে না এটাকে আরও সুন্দর করতে পারবো আমরা এখন তো এই গেল আমাদের পেজের অপশন আর কমেন্টস হচ্ছে কি যে কমেন্ট বলি কমেন্ট হচ্ছে যতগুলো কমেন্ট আসবে আপনার ওয়েবসাইটে প্রতিটা পোস্টের আন্ডারে আপনি সকল কমেন্টগুলো এখানে দেখতে পাবেন চাইলে আপনি আন অ্যাপ্রুভ করতে পারেন ডিলিট করতে পারেন স্প্যাম হিসেবে আপনি এটাকে ট্রাশে বা আউট করে দিতে পারেন ইচ্ছা আপনার সো একজন মালিক চাইলে একটা কমেন্টকে ডিলিট করে দিতে পারে দ্যাটস এট এই গেল এই কয়েকটা চারটা পার্ট খুবই ইজি চারটা পার্ট এখানে আসলে না বোঝার মতো কোনো কিছুই নেই এবার আমরা যাচ্ছি যে এখানে টুলসের সেটিংসের মধ্যে যাব আগে অ্যাপয়েন্টসের মধ্যে যাই আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে ডিজাইন চেঞ্জ করা আমরা পেজ এড করেছি একটা পোস্ট করেছি এবার আমরা ডিজাইন চেঞ্জ করব তো আমি যদি এখানে আসি থিমসে ক্লিক করি আপনি দেখবেন এখানে কয়েকটা থিম আছে এটা একটা এটা একটা তিনটা এখন নতুন থিম অ্যাড করবো মানে থিম বলতে একটা ডিজাইন আমি চাচ্ছি ভালো ডিজাইন এখানে থিম বলতে এটাই বোঝাচ্ছে তো আমি থিম অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে আপনি যদি ই কমার্সের থিম নিতে চান ই কমার্সের জন্য আসবে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট সহ আপনি যদি মনে করেন যে ব্লগ থিম করেন তাহলে ব্লগ আসবে তো আমি আপাতত একটা ব্লগ থিম একটা দিচ্ছি যে ব্লগ থিমটা দিলে এই ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে কত সুন্দর ডিজাইনে পরিণত আপনি দেখতে পাবেন তো এখানে যদি লিখি যে ব্লগ এগুলো ফ্রি থিমস বাট এগুলো থিম দিয়ে বায়ররা কাজ করে না সাধারণত বায়ররা কিনে কিনে কাজ করে ভালো থিম দিয়ে যেমন এই যে আমি যখন আমার এটা ইনস্টল করব ঠিক তখন কী হবে আমার এই যে পোস্টগুলো আছে ঠিক এরকম ধারণ করবে ঠিক আছে তো আমি এটাকে ইনস্টল করি ইনস্টল হয়ে গেছে এবার অ্যাক্টিভ করতে হবে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে আমি যদি রিলোড দিই দেখবেন যে আমারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এগুলোর প্রয়োজন নেই কেটে দিই সো অলরেডি আমাদের এটা অ্যাক্টিভ এবং এখানে যদি আসি এবার দেখবেন দেখেন কত সুন্দরভাবে এসেছে এবং ক্যাটাগরি ফ্রিল্যান্সিং দেখেছেন এবং ডান দিকে সুন্দর করে এগুলো সাজানো আছে এবার আরও যত যতগুলো দেবো ততগুলো আসবে এটা তো কোনো ইমেজ নাই বলে এটা ভালো ভবিষ্যৎ করছে না আমরা কাজ করি সেখানে গিয়ে ইমেজটা অ্যাড করে দিয়ে আরও ভালো লাগবে দেখতে অল পোস্ট এবং হ্যালো ওয়ার্ল্ডের কোনো ইমেজ নাই সেক্ষেত্রে এখানে ক্
এখানে আসার পরে আমাদেরকে ফিচার ইমেজটা সেট করতে হবে তো এই হ্যালো ওয়ার্ল্ডের জন্য একটা ইমেজ সেট করি অন্য কোনো ইমেজ সেট করা যায় ডাউনলোডে গিয়ে দেখি কোনো আচ্ছা এটা হ্যালো ওয়ার্ল্ডে এটা দিলাম আচ্ছা ওকে অ্যান্ড সেট ফিচার ইমেজ অ্যান্ড দেন আপডেট ওকে এবার আমি যদি আবার রিলোড দিই দেখেন কত সুন্দর করে দুইটা পোস্ট এখানে শো করবে দ্যাটস এট এবার আমি যদি এটা ক্লিক করি পুরো ওয়েবসাইটের সিস্টেমটা চেঞ্জ দেখছেন এই যে এটা বড় হতে এসেছে কি সুন্দরভাবে লেখা যাচ্ছে এবং কে লিখেছে বাই অ্যাডমিন এবং আপনি কমেন্টও করতে পারেন এখানে সো এই যে একটা সৌন্দর্য এখানে এটাকেই বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এটা কিন্তু পুরো ইমেজটা এখানে আছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের থিমের যে খেলা মানে থিম দিলেই কি হবে ওয়েবসাইট আপনার ডিফারেন্ট হয়ে যাবে সো থিম দিয়ে আমরা ওয়েবসাইটটা ডিজাইন করতে পারবো আরও এটা জাস্ট তাদের ডিফল্টটা দেখাচ্ছে এবার আমরা কাস্টমাইজেশনে গেলে ডিজাইন করতে পারবো তো তার আগে আরেকটা জিনিস করে নাও এখানে বেটার সেটা হচ্ছে যে এখানে যখন আমরা একটা থিম ইনস্টল করি ঠিক তখন তারা কিছু রিকোয়ারমেন্ট দেয় আমি ড্যাশবোর্ডে একটা রিলোড দিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারবেন যে কি বোঝাতে চাচ্ছে এখানে যেখানে বলেছে বিং স্টোনি প্লাগেন্স দিস থিম আপনাকে প্রতিটা ইংলিশের লাইন পড়তে হবে তাহলে আপনি ভালোভাবে কাজগুলোকে শিখতে পারবেন সো এই এই মিনিংটা কি বুঝে দিস থিম এই যে দিস থিম রিকোয়ারমেন্টস দ্য ফলোইং প্লাগ ইন কি কী কাস্টমাইজার ফ্রেমওয়ার্ক লাগবে এবং হচ্ছে ইনস্টলিং হ্যাঁ এটাই তো এখানে ইনস্টল দিলে ওয়াই দিয়ে দিয়েছে শুধু ইনস্টল হয়ে যাবে তো আপাতত আমরা এটা করছি না আমরা জাস্ট দেখলাম যে একটা থিম দিয়ে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি এখন যদি আমি এখানে আচ্ছা কাজ করি এটা যেহেতু প্রয়োজন এখানে প্লাগ ইন কী জিনিস প্লাগ ইনটা পরে বোঝাই সো ইনস্ট এরা যেটা করতে দিবে আপনি এটা করে ফেলবেন এটা ইনস্টল করতে বলছো তো আপনি এখানে ক্লিক দিয়ে দশটা থাকলে দশটা সিলেক্ট দিয়ে জাস্ট এখানে ইনস্টলে ক্লিক করবেন বা এখানে করলে হবে এক এক করে আপনি একবারে করতে চান ইনস্টল অ্যান্ড অ্যাপ্লাই এখানে আবার অ্যাক্টিভেট করার অপশন আসবে হয়ে গেছে রিটার্ন টু ড্রেসবোর্ড দ্যাটস ইট সো ইনস্টল হয়ে গেছে এবার আমি যদি আমার পেজটাতে আবার চলে যাই যেমন আমি কাজ করতে চাচ্ছি যে অ্যাবাউট পেজটি আছে দেখে আমাদের অ্যাবাউট পেজের ডিজাইন কি হয়েছে অ্যাবাউট পেজে ক্লিক করতেছি এবং এই ডিজাইনটা কি আসে দেখছেন কত সুন্দর করে আসতে সেটা এই যে ওকে অ্যাবাউট পেজের মধ্যে কিছু নাই অ্যাবাউট এই যে এখানে ব্রাড কাপ আছে আর এখানে আপনি অ্যাবাউট দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো টেক্সট থাকতে পারে অনেক বড় করে খুব সুন্দর লাগতেছে দেখতে আচ্ছা আপনি চাইলে এখানে একটা ইমেজ সেট করতে পারবেন এটা হয়তো বা এখানে আছে অপশনটা আমি জাস্ট একটু এই যে এডিট পেজে ক্লিক দিচ্ছি এই পেজটি এডিট হবে এখানে দেওয়ার পরে একটা ফিচার ইমেজের অপশন অফ কোর্স থাকার কথা সো আমি লেট মি চেক ইট আউট এই যা আছে সো আপনি পেজের উপরেও একটা কি করতে পারবেন আপনি একটা ইমেজ দিতে পারতেছেন এটা জাস্ট ছোটো করে শো করবে আপডেট এই থিমের আন্ডারে এই অপশনগুলো আছে বিভিন্ন থিমের আন্ডারে বিভিন্ন অপশন থাকে সো রেলোড দিচ্ছি সো বেসিক্যালি এই পেজের আন্ডারে একটা ইমেজ এসেছে আপনি একটা ইমেজ রাখতে পারবেন এখানে আর ডিসক্রিপশনে আরও ইমেজ রাখতে পারবেন ঠিক আছে সো এটা জাস্ট উপরে শো করবে এটাকে বলে ফিচার ইমেজ কোনো কোনো ইমেজ এইখানেও শো করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে তো সেগুলো আমরা ধাপে ধাপে শিখব আজকে আমরা শিখলাম কীভাবে থিম ইনস্টলেশন করতে হয় এবং আমরা কিভাবে একটা পেজ তৈরি করতে পারি বিষয়গুলো জানলাম নেক্সটে আমরা একটি থিমকে কি করব কাস্টমাইজেশন করবো বাট তার আগে আমরা এক কাজ করবো আমরা এখানকার প্লাগ ইন সম্পর্কে জেনে নেবো নিউজার টুলস এগুলো শেষ করে আমরা এই 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 পার্টেই আমাদের সব থেকে বেশি কাজ সো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে